trong bài học ngày hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về cách triển khai dịch vụ chia sẻ file và thu mục Samba trên cái nền chủ Linux thì các bạn vẫn sử dụng lại cái sơ đồ mạng đối với bài học quản trị mạng lan tức là chúng ta có một bài DC ở địa chỉ IP là 192.168.10.1 24 và tất cả các máy có trong lập mạng thì đều nhận cái IP của lập mạng là 192.168.10.1 chúng ta triển khai tiếp để uh, triển khai uh, xăm ba thì trước tiên uh, chúng ta cần thực hiện một số cái thao tác sau thao tác thứ nhất là chúng ta đảm bảo các dịch vụ của xăm ba phải được uh, khởi động trên hệ thống uh, ở đây uh, chúng ta tìm đến uh, dịch vụ thứ nhất uh, mà chúng ta đảm bảo nó phải chạy đó là dịch vụ xăm ba smb và thứ hai là dịch vụ NMB dịch vụ này cũng phải được chạy mặc định về hệ thống và dịch vụ thứ ba đó là dịch vụ WinBuy WinBuy cũng phải được chạy để nó đảm bảo rằng là cái việc uh, trao đổi giữa máy uh, Windows và máy Linux được thông suốt à, sau khi đảm bảo ba dịch vụ này chạy rồi thì chúng ta tắt luôn cả cái tương lửa thì ở đây chúng ta đã tắt rồi và bước tiếp theo chúng ta cần làm đó là chúng ta khởi động với dịch vụ xăm à, cái trên điều khiển xăm ba lên à, đối với cái trên điều khiển xăm ba này thì các bạn lưu ý một điểm đó là à, chúng ta sẽ thực hiện các bước sau khi cài đặt thì chúng ta cài đặt luôn cái system config à, xăm ba để à, nó lên cái giao diện đồ họa này và bước đầu tiên bây giờ chúng ta cũng vào cái vùng server system ví dụ chúng ta đặt tên hce đây là chia sẻ dữ liệu à, về security thì chúng ta chọn user à, không có gì thay đổi cả à, chúng ta nhấn ok à, tiếp theo thì chúng ta sẽ thiết lập samba user chúng ta sẽ lấy những cái tài khoản samba user từ trong cái tài khoản sản phẩm của hệ thống của chúng ta đã có từ trước tức là cái user 1 và user 2 À, để truy cập từ Windows thì chúng ta cũng nhập là user 1 tương ứng mật khẩu chúng ta gọi admin 1234 admin 1234 chúng ta nhập OK tương tự như vậy chúng ta sẽ thêm vào cái user 2 vào ở đây tức là những cái user này chúng ta đã tạo bên kề là app thì chúng ta đã tạo rồi ở đây chúng ta tận dụng lại nó mà thôi đến đây thì chúng ta có thể à, tạm dừng cái thiết lập ở Samba để chúng ta tạo một cái thư mục trên máy và chúng ta tiến hành cho chia sẻ à, các bước như sau các bạn sẽ bật cái trên file browser lên ví dụ chúng ta sẽ tạo một cái thư mục gốc trong cái ở đây file system thì chúng ta sẽ tạo một cái thư mục là có tên là chia sẻ trong thư mục chia sẻ này chúng ta lại tạo các thư mục con thư mục chung à, thư mục thứ hai là dành cho nhóm hành chính và thứ mục thứ ba là dành cho nhóm kế toán và đồng thời chúng ta cũng phân quyền luôn chúng ta kích chụp phải vào hành chính và chúng ta chọn properties à, chúng ta sẽ kích vào tạo permission này và ở mục group thì chúng ta sẽ chọn hành chính ở đây chúng ta chọn group hành chính và folder asset thì chúng ta cho phép create and delete files tương tự như vậy chúng ta sẽ cho root and run và chúng ta nhận apply permissions sau đó nhận close tương tự như vậy ở thứ mục kế toán thì chúng ta sẽ phân quyền cho nhỏ kế toán bằng cách chọn position group thì chúng ta sẽ chọn là kế toán và 
process file thì chúng ta thay bằng create and delete và sau đó chúng ta nhận apply permission và nhận close đến đây chúng ta quay về lại với cái trình samba server configuration và chúng ta chọn share và chúng ta làm các bước như sau chúng ta sẽ vào file system chúng ta chọn chia sẻ ở chung thì chúng ta chọn ok và chúng ta chọn writable, feasible và access ở đây là chúng ta cho là allow access to everyone chúng ta nhận ok và thêm như vậy chúng ta sẽ chọn đến cái thứ mục và chia sẻ và chúng ta lấy cái thứ mục hành chính chúng ta kích chọn à, tùy chọn này và chúng ta biết là user 1 là ở nhóm à, kế toán thì user 2 là ở nhóm hành chính và thứ ba là chúng ta sẽ đến thứ mục kế toán và chúng ta chọn dưới sơn đồ và đến đây thì chúng ta đã đảm bảo cái việc là thiết lập và cái chia sẻ rồi chúng ta vào administration và chọn authentication một lần nữa để chúng ta thêm vào cái phần chứng thực mở ở đây chúng ta có sử dụng samba và chúng ta domain controller chúng ta gọi vào một chín hai một sáu tám chấm mười chấm một tức là địa chỉ ip của ngay chuyển máy này domain controller và option thì chúng ta có thể chọn thêm thì đây thì phần thiết lập ở trên samba server đã xong À, chúng ta biến cái máy DC đồng thời cũng trở thành là một máy à, file server à, các bạn có thể làm à, tắt rời ra vẫn được à, tuy nhiên để ở đây để đơn giản thì chúng ta cho một chung vào và bây giờ chúng ta vượt qua một máy WinSP có cùng à, cùng mạng và chúng ta chỉ việc vào run chúng ta gọi 192 168 10.1 Enter thì như các bạn thấy để connect tới DC à, sở dĩ làm sao nó được như thế này vì cái dịch vụ WinBuy đã được chúng ta bật lên rồi và chúng ta connect tới DC thì chúng ta gọi vào ví dụ bây giờ chúng ta vào bằng user 1 tức là vào thứ mục kế toán tức là user 1 thuộc nhóm kế toán à, chúng ta gọi admin 1, 2, 3, 4 à, tại sao user 1 gần nhóm kế toán thì các bạn quay trở lại ở cái bài lạc về quản trị bằng lan ở phần 1 chúng ta khi chúng ta tạo cả cái nhóm và cả cái user trong cái NLDAP server thì ở đây có bốn thứ mục thứ mục thứ nhất là thứ mục chung trong thứ mục này sử dụng các tài liệu dung chung bây giờ chúng ta thử tạo một cái folder mới thì nó không được ở đây chúng ta chỉ có thể xem thì chúng ta không thể xóa sửa à, chúng ta có thứ mục hành chính thứ mục kế toán như các bạn đã thấy và user một tức là cái thứ mục mặc định được tạo trên à, DC khi mà người dùng đăng nhập vào bằng cái tài khoản user tương ứng và đây là cái chia sẻ máy in máy fast thì bây giờ nếu user một như chúng ta biết là đã thuộc nhóm kế toán thì chúng ta truy cập vào nhóm hành chính như thế nào thì nó ngay lập tức nó không thể sử dụng cái tài khoản chúng ta vừa mới đăng nhập mà nó yêu cầu chúng ta phải nhập trong tài khoản khác còn bây giờ nếu chúng ta vào kế toán thì chúng ta có thể tạo folder mới nha thì chúng ta tạo test và rồi chúng ta có thể copy cái file này từ máy của chúng ta lên server à, tương tự như vậy bây giờ chúng ta thử chuyển sang một cái máy uh, client bằng Linux như thế nào thì uh, đối với một máy client bằng Linux thì trước tiên chúng ta cũng cần phải uh, thiết lập một số cái thông số trên máy thì chúng ta mới có thể uh, sử dụng được nhất là chúng ta phải đảm bảo cái dịch vụ tương lửa của nó tắt đi và trên máy này phải có cài đặt dịch vụ Samba Client thì cái này trong cái quá trình cài đặt các bạn đã, đã biết rồi chúng tôi không biết nhiều nhiều uh, SMB Client uh, thì chúng ta khi mà chúng ta truy cập vào đồng thời chúng ta cũng sẽ khai báo một số cái thông số về chứng thực ở trong hệ thống như các bạn thấy ở đây À, chúng ta sẽ 
có system cho administration và chúng ta à, sẽ cho authentication tiếp chúng ta có thể bật thêm cái sân ba lên để đảm bảo là 192.168.10.1 có group là HCE như vậy đây chúng ta đã bật sẵn rồi và tiếp theo thì chúng ta chỉ việc vào place và chúng ta chọn network và cũng cứ từ những cái trong window của chúng ta như vậy chúng ta đăng nhập vào đây chính là đăng nhập bằng tài khoản ở user một nó có thể nhận f 5 chúng ta tìm tới nici các bạn cũng có thể truy cập vào trong cái này bằng phương thức như sau các bạn chọn terminal các bạn gọi SMB client tức là chúng ta sẽ truy cập bằng dòng lệnh và chúng ta uh, sẽ có về cả cái thông số như sau trừ u tức là user ví dụ chúng ta là user 1 và trừ nl nl cái hoa và tên của máy cần kết nối tới là máy DC thì chúng ta chỉ gọi một khẩu vào admin 1, 2, 3, 4 nó sẽ hiện thị ra tất cả các cái thông số mà các cái file chia sẻ dữ liệu các cái thư mục chia sẻ như các bạn thấy ở trên thì như chúng ta muốn kết nối tới cái tại đây là như sân mục chúng ta kết nối tới cái thư mục kế toán được phân bộ riêng cho nó thì chúng ta chỉ viết chẳng ngược và chéo kế toán nó cũng hỏi là mật khẩu thì chúng ta gọi admin 1, 2, 3, 4 như vậy chúng ta truy cập vào chúng ta có thể ns để hiện thị ra cả cái uh, nội dung của nó thì cũng có thứ mục test và file test.txt uh, tương tự như vậy đây chúng ta chỉ cần nhận F5 thôi thì nó sẽ có thể nó hiện ra cho chúng ta thấy cái DC nằm ở đây của chúng ta rồi và chúng ta chỉ việc kết nối vào ở đây có ba thư mục chung hành trình và kế toán nếu như bây giờ chúng ta kết nối vào hành trình à, thì nó phải yêu cầu chúng ta nhập lại tại vì đây là không phải thuộc à, nhóm hành trình như số một là thuộc nhóm kế toán à, và để thấy rõ hơn thì chúng ta có thể lúc off thì lớp ao user 1 và chúng ta sẽ đăng nhập vào bằng user 2 để chúng ta có thể vào trong cái thư mục của máy DC mà ở thư mục hành chính bây giờ chúng ta sẽ vào tài khoản lên bên admin 1, 2, 3, 4 như các bạn thấy thì trong bài lạp này của chúng ta chúng ta à, tiến hành à, sự, à, chia sẻ tài nguyên cho một máy à, trong một mạng mà gồm có cả cái máy thuộc các hệ điều hành khác nhau như là Linux và Windows dựa trên cái dịch vụ Samba dịch vụ Samba dựa trên một cái à, giáo thức gọi là SMB Server Message Block thì nó dùng để truyền thống giữa các cái máy à, chủ với nhau à, chúng ta nó kết hợp thêm một số các cái à, giải thích à, một cái dịch vụ khác nữa để đảm bảo cho việc à, trao đổi thông tin giữa các máy laptop và Windows được à, xuất sẻ thì các bạn đã học ở phần lý thuyết rồi tôi không nhắc lại bây giờ chúng ta đang ở lên bên đúng không? tức là user 2 chúng ta đăng nhập vào DC và ở DC thì chúng ta sẽ đăng nhập vào thư mục hành chính và chúng ta chỉ việc gõ vào admin 1, 2, 3, 4 chúng ta sẽ chọn remember nhớ mật khẩu cho đến khi mình lắp A mình connect nhưng bây giờ chúng ta đã nổi được bây giờ chúng ta có thể tạo thư mục bây giờ chúng ta đặt tầng level trong level chúng ta lại tạo một cái document mpt file nào đó ví dụ là văn bản và bây giờ chúng ta quay trở lại trên máy DC ta kiểm tra thì chúng ta thấy rằng trong hành trình bây giờ có thư mục lê bình có file văn bản và tương tự trong kỹ toán thì có test và test.txt như vậy bài học về triển khai 
dịch vụ chia sẻ file chia sẻ tài nguyên bằng dịch vụ samba để đây là kết thúc